হ্যালো এভরিবাডি আসসালামু আলাইকুম গুড মর্নিং কেমন আছেন সবাই আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন নিরাপদে আছেন তো আজকে সকাল সকাল ব্লগটা শুরু করে দিলাম তো আজকে হচ্ছে আমার সাপ্তাহিক ছুটির দিন তো আজকে রান্না করব যদিও রান্না করতে ইচ্ছে হচ্ছে না মনটা একদমই ভালো লাগছে না বাট কি আর করা আমরা যারা বাইরে দেশে থাকি এটাই হচ্ছে আমাদের জীবন মন ভালো না থাকলেও আমাদেরকে নিজেকে একটা রোবটের মতো করেই কাজগুলো করতে হয় কারণ এখানে বসে থাকলে আমাদের কাজগুলো কেউ করে দেবে না এখানে যদি আমরা কিছু না করি তাহলে আমাদেরকে না খেয়ে বসে থাকতে হবে কেনা খাবার খেতে হবে আর যেটা আমাদের অনেকেরই পছন্দ না আমার পরিবারের কারোরই তো পছন্দ না তো যেহেতু আমি কাজে যাই আমাকে সপ্তাহের ছুটির দিনেই সব রান্নাগুলো একবারে করে গুছিয়ে রাখতে হয় তো আমি সেটা আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো সবার আগে যেটা আমি করেছি আমি সব কিছু কাটাবাটা করে প্রিপারেশান করে রেখেছি তো কাটাবাটা শেষ এখন যাবে একটু বাগানে বাগানে কেন যাচ্ছি সেটা পরে বলবো বাগান থেকে আমি নিব হচ্ছে লেবু পাতা তো সেই লেবু পাতাটা দিয়ে আজকে আমি একটা রেসিপি করব। রেসিপিটা এই যার রেসিপিটা আমি করব আজকে সে আমাদের মাঝে আর নেই উনি হচ্ছেন আমার বড় ফুপু আমার বড় ফুপু আজ দুই মাস হবেন আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে এই যেই ভাইরাস যাচ্ছে সেই ভাইরাসে আমার ফুপু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন তো যাই হোক মানে মানুষ চলে গেছে বাট তার হাতে রান্নাটা আমার মানে খুবই মানে মনে পড়ে কারণ আমার ফুপুর এই রান্নাটা আমি অন্য কাউকে কখনো করতে দেখিনি হয়তো বা করেছেন ডিফারেন্ট মানুষ ডিফারেন্টভাবে করে কিন্তু আমার ফুপু যেভাবে করেছিল সেই রান্নাটা আমি শুধু একবার ফুপুর বাসাতেই খেয়েছিলাম আর কোথাও কখনো খাইনি তো সেই রান্নাটা করতে করতে পরে কথা বলবো তার আগে আমি এখন রান্না করছি ল্যাম ল্যাম মানে হচ্ছে ভেড়া যেটাকে ভেরিও বলে অনেকে ল্যাম শ্যাং দিয়ে রান্না করব হচ্ছে বুটের ডাল কারণ বুটের ডালটা যদি করে রাখি তাহলে ধরেন আমি যখন সকালে কাজে চলে যাই আপনাদের ভাইয়া ঈশান ওরা কিন্তু এটা দিয়ে রুটি থাকে ঘরে সেটা সেঁকে খেয়ে ফেলে তা আমাকে কিন্তু এভাবে গুছিয়ে কাজগুলো করতে হয় যে এরকম একটা রান্না করতে হয় তিন বেলার জন্য চার বেলার জন্যই যেটা বাসার সবাই টাইম যখন খেতে চায় লাইক সকালে নাস্তার সাথে বুটের ডাল দিয়ে মাংস বা রুটি দিয়ে মাংস ভাত দিয়েও খেতে পারে এরকমভাবে সব কিছু আমাকে মানে স্টেপ বাই স্টেপ সব আগেই প্রি প্ল্যান করে রান্নাটা করতে হয় তো যাই হোক অনেকের কমপ্লেন থাকে ভ্যারির মাংস বা ল্যামের মাংসে গন্ধ হয় তো সেই গন্ধটা কিভাবে দূর করে রান্না করবেন সেটা আজকে আপনাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আমি ল্যামের মাংসটাকে খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি একটু ওয়ার্ম পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি যাতে এটার মধ্যে লোম বা ফ্যাট যেগুলো আছে সব যাতে চলে যায় তার মধ্যে এটার মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি হচ্ছে আদা বাটা রসুন বাটা আর তার সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি হলুদ মরিচের গুঁড়া আর এই ভেড়ার মাংস মধ্যে থেকে যে গন্ধটা থাকে সেটা ছাড়াতে আমি একটা সিক্রেট মশলা দিব সিক্রেট না সেই মশলাটা আমি অনেকবার ইউজ করেছি আর ওইটা নিয়ে আপনারা সবাই অনেক কোশ্চেন করেছেন তারপরও যারা আমার মানে চ্যানেল নতুন আছেন যারা আমার রেসিপিগুলো পুরানো রেসিপিগুলো দেখেননি তাদের জন্য আমি আবারও সেই মশলাটা শেয়ার করব তো তার আগে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমি কিন্তু এখানে সব পাউডার মশলা দিয়ে দিয়েছি আর এই যে সেই সিক্রেট এটা হচ্ছে ছোট ধনিয়া গুঁড়া তো এখানে আমি হাফ চা চামচ ছোট ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি আর ছোট ধনিয়া আমি কিভাবে গুঁড়া করি সেটা আমি অনেকবার আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি তারপরে বলে দিচ্ছি আমি এখানে ছোট ধনিয়াটাকে হালকা একটু ভেজে তেল ছাড়া কিন্তু তেলে আমি এটাকে পাউডার করে নিয়েছি আর তার সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে জয়ফুল গুঁড়া আর জয়ফুল জয়ত্রী গুঁড়া অল্প অল্প করে দিবেন তাহলে কিন্তু এই মাংস মানে এই ল্যামের মাংস থেকে যে একটা গন্ধ থাকে সেটা একদমই চলে যাবে আর একটা যেটা ল্যাম বলেন বা খাসির মাংস বলেন যখন আপনি এটাকে একদম শুকনা ভুনা করবেন তখন কিন্তু এটার মধ্যে আর গন্ধটা থাকে না আর একটু বেশি হলুদের গুঁড়া দিবেন তাহলে দেখবেন এটার ভিতর থেকে যে ভোটকা একটা গন্ধ থাকে সেই গন্ধটা একদমই চলে যাবে আর এটার সাথে আমি একটু কাশ্মীরি লাল মরিচ দিচ্ছি এটা হচ্ছে টোটালি অপশনাল কারণ হচ্ছে যাতে কালারটা একটু ভালো আসে যেহেতু আমার মরিচের গুঁড়াটা একদম ওটা মরিচেরই গুঁড়া ওটার সাথে কোনো কালার নেই সেই জন্য কিন্তু আমি কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়োটা দিচ্ছি যাতে তরকারিটাতে একটা খুব সুন্দর কালার হয় আর আমি যে মরিচের গুঁড়োটা ব্যবহার করছি সেটা আমি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসেছিলাম সেটা আমি হাট থেকে কিনে নিয়ে এসেছি যারা আমার পুরান ভিওর তারা সবাই জানেন তো যাই হোক এখানে আমি এক কাপ মতো পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি আর তার মধ্যে এখন আমি দিয়ে দিব হচ্ছে গোটা গরম মশলা 
গোটা গরম মশলা বলতে তো আমরা সবাই জানি এলাচ দারচিনি লং আর আমি কিছু গোটা গোলমরিচও দিয়ে দিব তারপরে এটাকে আমি হাত দিয়ে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিব মাখিয়ে আমি এটাকে আধা ঘন্টার মতো রেখে দিব তারপরে চুলার মধ্যে দিয়ে রান্না করে ফেলব আসলে মন খারাপ থাকলেও আমাদের কিছুই করা নেই এই বিদেশের বাড়িতে যত মন খারাপ থাক আপনার মানে প্রিয়জনকে হারান অসুখ হোক যাই খুশি তাই হোক তারপরও মুখ বন্ধ করে আমাদেরকে হাসি মুখে এমন একটা প্রোটেন করতে হয় যে কিছুই হয়নি আমরা নর্মাল আছি বুকের ভিতরটা ফেটে যাবে কান্নায় আপনি একেবারে পাথর হয়ে যাবেন তারপরও কিছুই করার নেই এইভাবেই রোবটের মতোই আমাদেরকে যন্ত্রের মতো কাজগুলো করতে হয় তো যাই হোক আজকে হয়তো একটু বেশি ইমোশনাল হয়ে গেছি আজকে ইমোশনাল হওয়ার একটা কারণও আছে এটা হচ্ছে উইকেন্ড আর উইকেন্ডে তো আমি আমার আব্বুকে ফোন করতাম তো সেই জন্যই হয়তো আজকে আমার মনটা বেশি খারাপ সেই জন্যই বলছি মন খারাপ থাকলেও আমাদের কিছুই করার থাকে না আমাদের রান্না বাড়া খাওয়া তো খেতেই হবে বেঁচে বাচ্চার তাগিদে খাওয়াটা খেতেই হয় আর সেই যে বললাম আমাদের এই বিদেশে বাড়িতে আমাদেরকে নিজের কাজ নিজেই করতে হবে কেউ এসে করেও দিবে না এনিওয়ে আমার কিন্তু মাখানো হয়ে গেছে এখন এটাকে আমি দশ মিনিট রেখে দিব তো দশ মিনিট এটাকে রাখার পরে আমি চুলায় মিডিয়াম আঁচে দিয়ে দিয়েছি আর এখানে আমি রেসিপিটা করব আর আগেই বললাম আমার ফুপুকে আমরা হারিয়েছি খুব বেশি দিন হয়নি আমার ফুপু এই যে যে ভাইরাসটা যাচ্ছে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আমার ফুপু আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন আমার ফুপু থাকতে নিউইয়র্কে আর আমার আব্বুরা যেহেতু বারো জন ভাই বোন আমার এই ফুপুটা ছিল সবার বড় তো সেই ফুপুই এই রান্নাটা করত তো হঠাৎ ভাবলাম আজকে ফুপুর হাতে সেই রান্নাটা করি তো প্রথমে যেটা করেছি আমি লবণ হলুদ মাখিয়ে রুই মাছগুলোকে বড় বড় পিসগুলোকে একটু ভেজে নিচ্ছি আমি কিন্তু খুব কড়া করে ভাজবো না জাস্ট একটু সাত লিয়ে নিচ্ছি এটাকে আমি যেটা করব ভাজা হয়ে যাওয়ার পরে মাছটাকে বেছে নেব আপনারা ভাবছেন মাছটাকে পচে টচে গেছে না এটা কোনো পচা মাছ না কারণ আমি জানি অনেকে এমন এটা হবে যে আমরা তো পচা মাছ দিয়ে নর্মাল এরকম করে রান্না করি আসলে এটা একদম ফ্রেশ মানে একদম টাটকা মাছ সেই মাছটাকে আমি ভেজেছি ভেজে মাছটাকে খুব ভালো করে বেছে নেব কাটাগুলো ছাড়িয়ে নেব আর এই মাছটা আপনারা এইভাবে খাবেন আমি মানে শিওর আপনাদের সবার খুবই ভালো লাগবে এই মাছটা খেলে আপনাকে অলমোস্ট মনে হবে যে ভর্তা খাচ্ছেন আবার মনে হবে না আপনি এটা মাছের মাছ রান্না খাচ্ছেন তো এটার একটা অন্যরকম একটা মজা তো যাই হোক আসলে মানুষ যখন চলে যায় মানুষের কাজগুলো থেকে যায় মানুষের মানে কি বলবো ধরেন এই যে আমার ফুপুর কথাটা আজকে আমার খুব মনে হচ্ছে এই রান্নাটা করতে যে আসলে আমার ফুপুর কাছ থেকেই এই রান্নাটা আমার কাছ মানে শেখা তো যাই হোক মাছগুলো ভেজে নিয়েছি তো এই মাছটা রান্না করতে খুব বেশি কিছু লাগবে না লাগবে মেন যে ইনগ্রিডিয়েন্ট সেটা লাগবে হচ্ছে লেবু পাতা যেটা আমি আমার বাগান থেকে একটু আগে ছিঁড়ে নিয়ে এসেছি আর লাগবে হচ্ছে মাছ আর বাকি যে শুকনো মশলা সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি খুব অল্প মশলা লাগে কিন্তু এটা খেতে খুবই মজা তো এখানে আমি হাফ কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি আর পেঁয়াজ কুচি বেশি দিলে কিন্তু এটা খেতে মজা হয় তা হাফ কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে পেঁয়াজটাকে আমি নাড়াচাড়া করে একটু আমি এটাকে কি বলবো গ্লসি করে নিব আবার এটাকে কিন্তু ভাজা টাজা করবো না একটু যাতে ভর্তা ভর্তার টেকসার আসে এই মাছটার মধ্যে অনেকটা দো পেঁয়াজের মতো পেঁয়াজটা হবে পেঁয়াজটা একটু গোটা গোটাই থাকবে তো যাই হোক লবণ দিয়ে পেঁয়াজটাকে এখন আমি হালকা একটু ভেজে নেব তারপর এটার মধ্যে দিব হচ্ছে আমি আমার মশলাগুলো তো এই যে দেখেন পেঁয়াজটা কিন্তু খুব সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে তো এখন এটার মধ্যে দিব খুবই সামান্য পরিমাণে রসুন এটাকে আমি এখানে আমি হাফ চা চামচের একটু বেশি রসুন বাটা দিয়ে দিলাম আর তার মধ্যে আমি দিব হচ্ছে সব ধরনের গুঁড়া মশলা তো অনেকেই খুব ইদানিং দেখছি আমার অনেকেই বলবো না আমি সোফার দুজন মানুষকে নোটিস করেছি যে আমার ব্লগে এসে সে আমাকে সরাসরি কমেন্ট করে না সে এসে অন্যজনের কমেন্টের নিচে এসে কমেন্ট করে যায় সে খুবই আজে বাজে কিছু কমেন্ট করছে তো আমি তাকে জবাব দিয়ে দিয়ে তাকে মানে জবাব দিচ্ছি আমি কিন্তু আমি মনে হয় জানি কোন এই মানুষটা কে আমাকে কমেন্ট করছে আমি কিছু আরও কিছু প্রুফ যদি আমি একত্র করতে পারি তাহলে আমি অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব 
কারণ আমি এইসব মানুষদেরকে ছেড়ে দিয়েছি আমার এইভাবেই কারণ এইসব কিছু মানুষ আছে যাদের বোধ বুদ্ধি এতই কম এতই কম যাদের মানে বাবা মা তাদেরকে খুব ভালো করে শিখিয়ে দিতে পারেনি মানে শিখাতে পারেনি আসলে আমি ওনাদের জন্য ওই সব লোকেদের জন্য তাদের বাপ মাকেও ব্লেম করব না আসলে এটা হচ্ছে কি বলবো কুকুরের লেজ যেমন হাজার টানলেও সোজা হয় না কিছু কিছু মানুষের নেচার জীবনেও শুধরাবে না তারা ওই কুকুরের লেজের মতোই যত টানেন তারপর বাঁকাই থাকবে ভাববেন না আমি খুবই মানে আমার এখন একটা ক্রাইসিসের সময় যাচ্ছে সেই জন্য আমি সব কিছু মুখ বুঝে সহ্য করব আসলে তা না মানুষ যখন ক্রাইসিসে পড়ে তখনই কিন্তু মানুষ খুবই শক্ত হয়ে যায় আর সেটা আপনারা মনে রাখবেন আর যখন মানুষ খুব শক্ত হয়ে যায় তখন কিন্তু দে রিয়েলি ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট এনিথিং তো খুব সাবধান করে দিচ্ছি আবারও আমি একই কথা বারবার রিপিট করি না আর যদি আরেকবার মানে রিপিট করতে হয় তাহলে মানে আপনি বুঝবেন কত ধানে কত চাল আমি থ্রেট দিচ্ছি না আমি নাইসলি আপনাকে বলছি তো এনিওয়ে আমি কিন্তু কথা বলতে বলতে মানে আপনাদের সাথে রেসিপির কথা বলতে ভুলেই গেছি তো এখানে আমি রসুন বাটা দিয়েছি আমি কিছু হলুদ মরিচের গুঁড়া দিয়েছি অল্প একটু জিরার গুঁড়া দিয়েছি তারপরে আমি এটার মধ্যে দিয়ে দিলাম হচ্ছে লেবু পাতা এখন আমি এখানে পানি দিব এক কাপেরও মানে এক কাপ পুরো পানি দিব না হাফ কাপের একটু বেশি পানি দিয়ে মাছটাকে আমি খুব ভালো করে ঢেকে এটাকে রান্না করব রান্না করব যাতে মাছটা কিছুটা ময়েস্ট হয়ে যায় একদম শক্ত যাতে না হয়ে যায় শক্ত হয়ে গেলে কিন্তু এই মাছটা খেতে ভালো লাগবে না তো এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দিব এই যে দেখেন তারপরে যেটা করব আর ঢাকা দেওয়ার আরেকটা কারণ আছে যাতে লেবু পাতা থেকে গন্ধটা বের হয়ে পুরো মাছ মানে মাছের সাথে মিশে যায় তাহলেই কিন্তু এই মাছটা খেতে বেশি ভালো লাগে এই যে দেখেন পানিটা কিন্তু একদম সুন্দর করে শুকিয়ে গেছে তো নামানোর আগে আমি এটার উপর একটু জিরা গুঁড়া দিয়ে তারপর এটাকে নামিয়ে নেব আর এটা গরম গরম ভাতের সাথে খেতে অনেক ভালো লাগে তা আমি কিন্তু আজকে একটু রাগ হয়েছি বলবো আবার মানে জানি না রাগ হয়েছি বা মন খারাপ হয়েছে আমি কিছু কথা বলে ফেলেছি আপনারা আমাকে ক্ষমার শূন্য দৃষ্টিতে দেখবেন কারণ মাত্র মানে দুজন মানুষও আমি বলবো না কারণ একজন মানুষই আছে যে তার অ্যাকাউন্টের নাম মানে ইউটিউব অ্যাকাউন্টের যে নাম আছে আইডি নাম আছে সেটাকে চেঞ্জ করে করে এসে এসে কমেন্ট করে তো অনেকেরই অনেকেরই মানে একেরও অধিক অ্যাকাউন্ট থাকে যারা যে নাম দিয়ে দিয়ে এসে বারবার কমেন্ট করে হেও করে অনেকেই তো ওইসব মানুষ মানে কি বলবো ওদেরকে বলেও লাভ নেই আগেই বললাম ওরা হচ্ছে কুকুরের লেজের মতো টানলেও সোজা হবে না তা আমি কিন্তু টানলে যেহেতু সোজা হবে না সেই কুকুরের লেজটা কিভাবে কেটে ফেলতে হয় সেটা আমার জানা আছে আপনি আমি আপনি সাবধান করে দিচ্ছি বারবার সাবধান করছি কারণ পরে যখন আমি প্রমাণ শুদ্ধ আপনাকে মানুষের সামনে আপনার মুখোশ খুলে দিব তখন কিন্তু আবার এসে কান্নাকাটি করবেন না বা কমপ্লেন করবেন না তো যাই হোক অনেক কথা বললাম অনেক বকা টোকা দিলাম আমাকে ক্ষমাশূন্য দৃষ্টিতে আপনারা দেখবেন তো এনিওয়ে মাছটা রান্না হয়ে গেছে আর এখানে এই মাংসটাও ভেড়ির মাংসটাও কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গেছে আমি এখানে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া দিয়ে কষিয়ে নিলাম কষানোর পরে এখানে বুটের ডাল যে ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম তো এখানে এখন দিয়ে দিব হচ্ছে পানি পানি খুব বেশি দিব না কারণ আমি কিন্তু এটাকে মাখা মাখা করব কারণ অনেকেই দেখবেন গরুর মাংস যখন ডাল দিয়ে রান্না করে একটু ঝোল ঝোল থাকে আজকে আমার এই রান্নাটা ঝোল ঝোল হবে না একদম ড্রাই ড্রাই হবে কারণ এই ড্রাই ড্রাই করলেই এই কিন্তু ল্যামের মাংস বলেন গোটের মাংস বলেন বুটের ডাল দিয়ে রান্না করলে গন্ধ থাকে না তো এটাকে এখন ঢাকা দিয়ে সিদ্ধ করতে দিব তো হঠাৎ চোখে পড়লো আমার এয়ার প্যানগুলো তো এগুলোকে পানিতে কতক্ষণ ভিজিয়ে রেখে এটা জায়গা মতো রেখে দিলাম সেদিন কিন্তু আপনাদেরকে বলেছি কিভাবে আমি কোথায় আমার এয়ার প্যানটা হ্যাং করেছি তো সেই জায়গাটা আপনাদেরকে দেখালাম আজকে এই যে দেখেন এটাকে এখানে রেখেছি আর এই যে এই দুটাকে রেখে দিচ্ছি জায়গা মতো আর এটার মধ্যে আরেকটা এয়ার প্লেন ছিল সেটা কেন জানি মরে গেল বুঝলাম না কেন মরে গেল হয়তো অনেক দিন কোনো যত্নাদি ছিল না সেই জন্য কারণ এগুলোকে একটু পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয় তো অনেক দিন করা হয়নি তো এই যে দেখেন বুটের ডাল এই বুটের ডালটা দেখতে যতটা মজা হয়েছে খেতে কিন্তু অসম্ভব মজা হয়েছে তারপরে যাদের আপনাদের ল্যামের মাংস বলেন গোটের মাংস খেতে গন্ধ লাগে তারা আমার রেসিপিটা ফলো করে করতে পারেন তাই হচ্ছে আমার আজকে সব রান্না আর এই হচ্ছে সেই মজার আমার ফুপুর হাতের লেবু পাতা দিয়ে রুই মাছ 
ঘন্ট আর এই হচ্ছে সেই বুটের ডাল আরও কিছু রান্না ছিল যেগুলো রেসিপিগুলো আমি অলরেডি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি তা আমার মেয়ে ভাত খাবে মেয়েদেরকে আমার মেয়ে আর ছেলেকে ভাত বেড়ে দিচ্ছি তা আপনাদের সাথে আজকে আমি খুবই কিউট খুবই সুইট একটা মেসেজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই মেসেজটা আমার কাছে এসেছে অনেক দিন আগে আসলে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ভুলে গেছি তা আপনারা মেসেজটা দেখেন আর মেসেজটা দেখতে দেখতে আমি বিদায় নিয়ে নিচ্ছি তো ঠিক আছে দেখা হবে কালকে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ big i'm your big fan the the i love you